Gagawa tayo ng Bukuhalo Ice Cream Roll. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, and buko powder juice. Kung ayaw yung gumamit ng buko powder juice, pwedeng gumamit ng food flavor na buko. Para naman sa fillings, meron tayong coconut strings, pineapple tidbits, red gulaman, green gulaman, at yellow gulaman. And yes, pwedeng gumamit ng fresh buko. Para naman sa pangkot, gagamit tayo ng crushed graham crackers. At para naman sa paggawa ng ice cream, kailangan natin ng ice. Kailangan din natin ng malaking ice bag. Ang unang gagawin natin ay lulutuin natin ang ating mga gulaman. Tapos i-transfer natin ang ating gulaman sa malalim na container. Pwede gumamit ng mga baking pans. And then i-set aside natin at hayaan ito mag-firm. Kapag ready na ang gulaman, i-cut natin into cubes. Para naman sa ice cream, combine condensed milk, evaporated milk, and buko powder juice. Mix well and set aside. Ngayon naman, ipatong natin ang malaking mixing bowl sa ibabaw ng ating ice. At kung wala naman kayo mixing bowl, pwede gumamit ng malaking kaldero. Tapos lagyan na din natin ng ice ang gilid ng ating kaldero or ang ating mixing bowl. Ilagay na natin sa ating mixing bowl ang ating chilled na all-purpose cream. I-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream, about 8 to 10 minutes. Ayan, nag-double na ang ating cream. Now, gradually add the buko milk mixture and whip for another 3 minutes. Ihanda natin ang mga fillings at huwag kalimutan na buhulin ang dulo ng ating ice bag. Ngayon, lagyan natin ang mga ice bag ng mga palaman. So, depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Gumamit ng imbudo at lagyan natin ng 300 ml ng ice cream mixture ang ating mga ice bag. Itali natin ang dulo ng ice bag. And then, just repeat the steps for the remaining mixture. Tapos, i-freeze natin overnight. Kapag matigas ng ating mga ice cream, maglagay ng crushed graham sa plato. Pwede ka rin maglagay ng melted butter. Now, unwrap the ice cream roll. Tapos, i-coat natin ng crushed graham. Sa packaging naman, pwede mong ilagay ang ating ice cream roll sa loft na clear pack. Pero kung wala kayong mahanap na clear pack or wala kayong budget, pwede gumamit ng aluminum foil. So, balutin lang natin. Tapos, pwede mong lagyan ng sticker na may business name. And keep frozen. Kapag ready to serve na, unwrap, slice, and serve. At eto na ang ating buko halo ice cream roll. At 
bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Alam nyo, yung buko powder juice, ang laki ng tulong niya. Kasi lasang-lasang buko yung ating ice cream. Gustong-gusto ko yung flavor. Hmm? Kasi napaka-milky nung dating niya. Napaka-creamy. Well, this is ice cream, yeah. Dapat milky and creamy, pero malinamnam yun. Sarap. Ayan. Hmm? So, ito yung ating buko. Ice cream. Aw, oh, buko halo pala. <laughs> hmm. And sa feelings pala, kung gusto nyo na ibang feelings like nata or kaong, kayo nang bahala. Ito lang kasi yung pinili ko dahil mas mura. Alam nyo na, gulaman, mura. <laughs> mm. And sa coconut strings, syempre, pwede gumamit ng fresh talaga na buko or makapuno, pwede din. Mm -hmm. I think mas, yeah, mas mura kung gagamit ka talaga ng fresh na buko, I think. Yung kasing kinamit ko na nasa bote kasi mas madali. <laughs> Lalo na kapag hindi mo alam kung kailan ka gagawa. So, hindi masisira. Pero kung pagtatanungan mo, syempre, kung kasi mga fresh. Mm. Yeah. Mm. And syempre, yung pineapple added flavor din yun. Asim, asim, asim. Na matamis-tamis. Sarap. <laughs> Yan. <laughs> Napaka-simple, pero alam mo yung napaka-yummy. Hmm? So, ayan. Kung narinig nyo, medyo icy yung gulaman. Iba talagang gulaman pag na-frozen kasi parang nagiging ice din siya. So, pag ano mo matigas, tapos parang nagiging icy kasi nga Maraming water. Pero okay lang. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. <laughs> Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 9 pieces. Ang cost per yield ay 33 pesos and 23 cents. Pwede mo ibenta ng 60 to 70 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago akong magpaalam, may ito another dose of inspiration. Eto ang chocolate mousse ni Miss Malisa. Ito naman ang mga cakes ni Miss Ninette. Ito naman ang mga ice cream roll ni Miss Ruby. Ito naman ang kanyang mga ground float. Ito naman ang kanyang Banofi. At meron siyang chocolate mousse. 
Again, thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Natutuwa ako dahil ginagawa yung inspirasyon ng channel natin. At ako din ay inspired sa inyo dahil nilalagyan nyo ng effort ang mga ginagawa ninyo. I know, puro summer recipe tayo ngayon. Inuubos ko kasi yung mga una kong nagbiling stock. But I think sa next video natin ay hindi mga summer recipe. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!